हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग डाउट क्लियरेंस इफ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो स्टूडेंट टुडे टॉपिक इज नार्सिंग केयर प्लान ऑन लिभार सिरोसिस तो देखो लिभार सिरोसिस एक जेने आगे कि बोझ लिभार सिरोसिस लिभार सिरोसिस बोलते कि बोल से देखो इट इज ए क्रनिक लिभार डिजिज कैरेक्टराइज बै स्कैरिंग अब द लिभार दैट इनवल्वस द फर्मेशन अफ फाइब्रास टीस्यू एसोसिएटेड उथथ द डिस्ट्रकशन अफ द नर्माल पैरेंकमल सेल अफ दर्गैन तो बोझा गया है लिभार सिरोसिस कि लिभारे एक स्कैरिंग तैरि है एक क्षत तैरि है से भाव तैरि है फर्मेशन अफ फ्राइवर्स टीस्यू एसोसिएटेड उथथ द डिस्ट्रकशन अब दर्माल पैन कैमल जो सेल्सगुलो आई अर्गैन सेगुलो डिस्ट्रकशन है तर फ स्कैर तैरि है तो वही स्कारटार जो क्यों लिभार सिरोसिस वोटा हमारे लिभार सिरोसिस ठीक है जो स्कार तैरि होता है लिभार सिरोसिस इट इज द रेजल्ट अफ लंग स्टैंडिंग इंजुरी मोस्ट कमनलि डिओ टू अलकोहल इन एक्सेस बाट दे आर ए नम्बर अफ अदार इम्पर्टेंट कजेस मेनलि जे क्षेत्र में लिभार सिरोसिस है मेन कज ते कि देखो अलकोहल मैं जो एक्सेस परमाणे क्यों अलकोहल कन्जामशन कर क्षेत्र में क्योंकि लिभार सिरोसिस देखा जाए देखो एब क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन क्यी थक पेरिफेर इडिमा देखा जाए ठीक है नजिया एंड भमिटिंग नजिया एंड भमिटिंग देखा जाए कन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखा जाए पेन एंड फिवर क्लाम्बिंग क्लाम्बिंग अफ फिंगार एंड एनलार्स लिभार और स्प्रीन स्प्रीन लिभार जगह आज है से देखिए एक फुले जाए कि असाइटिस देखा जाए असाइटिस मान कि फ्लुइड एकुमुलेशन इन दबडोम रेड स्पाइर लाइक ब्लाड भेसल्स ऑन द स्किन तेल ब्लाड भेसेसगुलो कि रेड हो जाए स्पाइडर मतन मैंने जो माकड़सार मतन हो स्किन ओपर दिए देखा जाए ब्लाड भेसेसगुलो के आर देखो जन्डिस एखे कि देखो पिक्चार देव आज है तुम्हारा सेगल देखे कि आइडिया करते पर क्लाम्बिंग अफ फिंगार आसाइटिस आपर तुम्हार जो ब्लाड भेसेसगुलो देखो स्पाइडर लाइक हो जाए से आसगुल क्लिनिकल मैनीफेस्टेशनगुलो क्यों देखा जाए कथाय लिभार सिरोसिस क्षेत्र में तो एब नार्सिंग डायगनोसिस चले देखो कि की नार्सिंग डायगनोसिस एखे होते पारे? तो तुम्हारे आगे बोले जो नार्सिंग डायगनोसिस कीसर ओपर बेस कर सैन एंड सीमटम्स पेशेंटर की कि आर बेस कर नार्सिंग डायगनोसिस देखो बोलते अक्यूट पेन रिलेटेड टू लिभार एनलार्जमेंट सेकेंड आई टू एसाइटिस एज एविडेंस बै फेसियल ग्रीमेंट्स फेसियल ग्रीमेंट्स होते फेसियल एक्सप्रेशन होते भार्वलैशन अब द पेशेंट होते मैं पेशेंट निजे मुखे बोलते सबजेक्टिव डेटा है और कि होते अभी पेनटा के दूरकम भाव लिखते परि एक हे सबजेक्टिव डेटा और एक हे अबजेक्टिव डेटा दूरकम भाव लिखते परि एगो तुम्हारा प्रथम दिखे एगो नहीं आलोचना करूँ भिडियोगो प्रचुर बड़ो है जस्ट जटुकु जिस्ट सेटुकु तुम्हारे लागे सेटुकु नहीं शुद्ध भिडियोगते क्योंकि आलोचना करी तुम्हारे फर्मैट जो देखते हैं आगे भिडियोगो अवश्य देखें तो हमें फर्मैटे कथाए कि रखते हैं कि था सेगो तुम्हारा बुझते पर भिडियोर मध्य दिए तुम्हारे बोले देव जो सबजेक्ट डेटा कौनगुलो और अबजेक्टिव डेटा कौनगुलो और से खान नार्सिंग डायगनोसिस केयर पैन क्यों तुम्हारा कर देखो अक्यूट पेन तेल कि सबजेक्टिव डेटा रखते परि अबजेक्टिव डेटा रखते परि एबार कि अक्यूट पेन रिलेटेड टू लिभार एनलार्जमेंट एनलार्जमेंटर संगे रिलेटेड सेकेंड आई टू एसाइटिस एज एविडेंस बै फेसियल ग्रीमेंट्स एक्टिविटी इंटोलरेंस रिलेटेड टू फैटिक एंड डिसकम्फोर्ट तपर कि इम्बालेंस निट्रिशन लेस दैन बडी रिक्वयरमेंट्स रिलेटेड टू क्रनिक ग्रासटाइटिस डिक्रिज जी आई मर्टिलिटी एंड एनोरेक्सिया और कि अल्टार्ड ब्रिदिंग पैटार्न रिलेटेड टू डिक्रिज लांग एक्सपैनशन सेकेंड आई टू इंट्रा एबडोम फ्लुइड कलेेक्शन एसाइटिस जेहतु पेशेंटर आज है तो नार्सिंग डायगनोसिस पेलम देखो अक्यूट पेन पेनर जो कि पेनर जो देखो आज हमें तुम्हारे जगह आज है सेगल एक साथ ही दी नार्सिंग डायगनोसिस और क्यों होते रिक्स फर इंजुरी एंड ब्लिडिंग रिलेटेड टू अल्टार्ड क्लटिंग मेकानिजम फ्लुइड भल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू एसाइटिस एंड इडिमा फर्मेशन और कि अल्टार्ड कोपिंग स्किल रिलेटेड टू डिजिज तो जो हमारे पेन हे पेशेंटे तक देखो कि की नार्सिंग इंटरभेंशन पी जो पेशेंटर पेन हे तुम्हारे आगे भिडियोते ही पेशेंटर पेन हवा मैंने कि हमारे पेशेंट के आगे फार्ष्ट एसेस करते हैं इंटेंसिटी अफ पेन पेन स्केलर माध्यम इंटेंसिटी कत मैं को सीटे पेन हगल क्यों एसेस करते तो एसेसमेंट फार्ष्ट प्रायरिटी थको जो पेशेंट के असेस करब तर की लेवेले पेन आन स्केल मेजारमेंटा कत क्यों लिखते है नेक्स्ट हमें चले आस अक्यूट पेन थे पेशेंट के कम्फोर्टेबल पजिशन देव पेशेंट जो पजिशने कम्फोर्टेबल फिल कर अवश्य हमें से ही पजिशने देव एक कम्फोर्टेबल टाइडी ओपन बेड पेशेंट के प्रोभाइड करब और एक 
মানে কাম অ্যান্ড পিস একটা ইনভায়রমেন্ট পেশেন্টকে আমি প্রোভাইড করব আচ্ছা দেখো প্রোভাইড কমফোর্ট মেজার সাচ অ্যাস ব্যাক রাভিং অ্যান্ড চেঞ্জিং পজিশন টু রিলি পেন ঠিক আছে এবার দেখো বলছি কি টিজ দ্য পেশেন্ট রিল্যাক্সেশন টেকনিক লাইক ডিপ ব্রিদিং প্রোভাইড কোয়াইট অ্যান্ড কাম ইনভায়রমেন্ট গিভ অ্যানালজেসিক টু রিলিফ ফ্রম পেন অ্যান্ড ফিভার ইভালুয়েট পেশেন্ট কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি টলারেন্স অ্যান্ড অ্যাডজাস্ট অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড রিডিউস ইন্টেন্সিটি অফ টাস্ক দ্যাট মে কজ আন ডিজার্ড ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস হেল্প অ্যান্ড এনকারেজ পেশেন্ট টু ইট ফিট দ্য পেশেন্ট হোয়েন ফ্যাটিক অর লেট সাম বা নিয়ার বাই টু দ্য হসপিটাল টু হেল্প পেশেন্ট কিপ হেড অফ বেড এলিভেটেড টু ফ্যাসিলিটেটস ব্রিদিং বাই রিডিউসিং প্রেশার অন দ্য ডায়াফ্রাম রেস্ট্রিক ইনটেক অফ ক্যাফাইন গ্যাস প্রডিউসিং অর স্পাইসি অ্যান্ড এক্সেসিভলি হট অর কোল্ড ফুড টু এডস ইন রিডিউসিং গ্যাস্টিক ইরিটেশন অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট দ্যাট মে ইম্পেয়ার ওরাল ইনটেক অর ডাইজেশন আর কি করবো দেখো প্রোটেক্ট পেশেন্ট ফ্রম ব্লিডিং মনিটর ইউরিন স্টুল গাম স্কিন ফর সাইন্স অফ ব্লিডিং অ্যান্ড ব্রুজিং টিচ পেশেন্ট টু ইউজ সফট টুথব্রাশ অ্যাভয়েড কনস্টিপেশন আর অ্যাডমিনিস্টার ভিটামিন কে অ্যাজ অর্ডার যদি পেশেন্টের ব্লিডিং হয় সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু ভিটামিন কে যদি অর্ডার দেওয়া থাকে পেশেন্টকে আমি এটা প্রোভাইড করব তো দেখো আমি যদি নার্সিং ডায়াগনোসিস ওয়াইজ আমি পেশেন্টকে মানে কেয়ার প্রোভাইড করি অ্যাক্টিভিটি ইন্টলারেন্সের জন্য আমি পেশেন্টের ফ্যাটিক আর ডিসকমফোর্ট কমানোর জন্য তাকে ফুড প্রোভাইড করতে পারি কতটা কি ফ্যাটিক আছে ফার্স্ট আমাকে অ্যাসেস করতে হবে তারপরে আমি তার হচ্ছে ওয়েটটা চেক করব যে পেশেন্টের যদি মানে ফ্যাটিকটা কী জন্য আসছে ডিজিজ কন্ডিশনের জন্য নাকি সে মানে ঠিকঠাক নিউট্রিশান পাচ্ছে না তার ওয়েট কমছে সেগুলো দেখার জন্য আমি পেশেন্টকে ফ্যাটিক আর ডিসকমফোর্টের জন্য ফার্স্টে আমি পেশেন্টকে কিছু খাবার প্রোভাইড করব আর কি পেশেন্টের যদি মনে হয় যে তার মানে ইনভায়রমেন্টটা ঠিকঠাক নয় তবে একটা ঠিকঠাক ইনভায়রমেন্ট পেশেন্টকে প্রোভাইড করব আর কি তাকে আমি আস্তে আস্তে মানে হাঁটা চলা করানো বা যে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে এগুলোতে আমি অভ্যস্ত করাবো ইম্ব্যালেন্স নিউট্রিশন লেস দ্যান বডি রিকোয়ারমেন্টস মানে ঠিকঠাক যদি পেশেন্ট খেতে না পারে স্বাভাবিকভাবেই যখন পেশেন্টের গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশান হবে অ্যানোরেক্সিয়া নজিয়া ভমিটিং এগুলো দেখা যাবে তখন কিন্তু পেশেন্টের ইম্ব্যালেন্স নিউট্রিশনের চান্সেসটা অনেক বেশি থাকে তো সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে পেশেন্টের আমি ওয়েটটা রেগুলারলি চেক করব অ্যাসেস দ্য মানে অ্যাসেস দ্য ওয়েট অফ দ্য পেশেন্ট বা চেক ডেলি দ্য ওয়েট করতে হবে আমাকে আর কি করতে হবে আমার হ্যাঁ আমার পেশেন্টের মানে কতটা নিউট্রিশনাল ইম্ব্যালেন্স আছে সেটা আমাকে আগে অ্যাসেস করতে হবে রেগুলারলি ওয়েট চেক করাতে হবে পেশেন্টের লাইট ফুড যেগুলো পেশেন্ট খেতে ভালোবাসে সেগুলো অবশ্যই আমি পেশেন্টকে প্রোভাইড করব আর কি তাহলে এগুলো করলে আমার পেশেন্টের ইম্ব্যালেন্স নিউট্রিশন কিছুটা হলেও কিন্তু ঠিক হবে হ্যাঁ আর যদি আমার মনে হয় যে পেশেন্টের প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিডিটি হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি যদি অ্যান্টাসিড কিছু ডক্টর অ্যাডভাইস অনুযায়ী আমি পেশেন্টকে প্রোভাইড করব আর তাকে নিয়মিতভাবে যেগুলো আমার মানে হাই নিউট্রিশনাল ফুড বা মানে যেগুলো খেলে তার মানে শরীরটা ঠিক হবে যেরকম তোমার প্রচুর পরিমাণে ফল মূল খেতে বলবো বা তোমার সেগুলো জাতীয় যে ফাইবার জাতীয় খাবার এগুলো খেতে বলবো আর কি অল্টার্ড ব্রিদিং প্যাটার্ন ব্রিদিং প্যাটার্ন মানে যেটা হচ্ছে ঠিক করার জন্য আমাকে কি করতে হবে পেশেন্টের আমি বেড এলিভেটেড করব যেগুলো আমি বললাম যেগুলো আছে ওইভাবেই যেহেতু পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকে সেই জন্য ব্রিদিং প্যাটার্নের মানে ডিফিকাল্টি দেখা যায় যদি এক অক্সিজেন দরকার হয় তো আমি পেশেন্টকে অক্সিজেন প্রোভাইড করব সেটা অবশ্যই ডক্টরের অ্যাডভাইস অনুযায়ী আর আমি পেশেন্টের কতটা ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হচ্ছে সেটা কিন্তু অ্যাসেস করব এবার দেখো রিক্স ফর ইঞ্জুরি অ্যান্ড ব্লিডিং রিলেটেড টু অল্টার ক্লটিং মেকানিজম যেহেতু এখানে ক্লটিং মেকানিজম যেহেতু স্কার ফর্মেশান হয় তো ক্লটিং মেকানিজমের এখানে কিছু প্রবলেম দেখা যায় সেই জন্য আমি পেশেন্টের ফার্স্টে অ্যাসেস করবো যে পেশেন্টের ঠিকঠাক মানে যে ব্লাড টেস্টগুলো ক্লটিং ফ্যাক্টর ঠিক আছে নাকি ব্লিডিং টাইম মানে বিটি সিটি যেগুলো হয় সেগুলো আমি এগুলো মানে ব্লাড টেস্ট এখানে মাস্ট করতে হবে আর কি আমার পেশেন্টের যদি কোনো ইঞ্জুরির চান্সেস থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে পেশেন্টকে খুব মানে সাবধানে সেখানটায় রাখতে হবে আর কি এখানে আমি ভিটামিন কে ইঞ্জেকশান যদি পেশেন্টকে প্রোভাইড করতে পারি বা ভিটামিন কে রিস্ট ফুড যেগুলো সেগুলো আমি পেশেন্টকে এখানে প্রোভাইড করব আর কি ফ্লুইড ভলিউম এক্সেস অ্যাসাইটিস অ্যান্ড ইডিমা ফর্মেশান যদি এখানে দেখা যায় ফ্লুইড ভলিউম এক্সেস হয়েছে পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে পেশেন্টের ফ্লুইড ভলিউমটা রেস্ট্রিকশান করতে হবে সোডিয়াম যে মানে ফুড সোডিয়াম মানে খাওয়া কমাতে হবে পেশেন্টে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমি পেশেন্টকে প্রোভাইড করবো যে একটা লিমিটেড তাকে মানে ফ্লুইড প্রোভাইড করতে হবে তো এগুলো আমাকে মেনটেন করতে হবে অল্টার্ড কোপিং স্কিল রিলেটেড টু ডিজিজ
অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ কন্ডিশন পেশেন্টকে আমাকে ফুলি এক্সপ্লেন করতে হবে আর কি করতে হবে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে টু আদার পেশেন্ট টু ইন্ট্রোডিউস আদার পেশেন্ট হু হ্যাভ দ্য সেম প্রবলেম মানে যারা হচ্ছে ধরো তোমার ওয়ার্ডেই আছে যারা সেরে উঠেছে এই ডিজিজ কন্ডিশন থেকে তো সেই পেশেন্টকে কিন্তু আমাকে ওর সাথে মিট আপ করিয়ে দিতে হবে যে ও যেন কথা বলে কিছুটা রিলিফ পায় যে জিনিসটা জানে বোঝে যে কতটা কি এর প্রোগনোসিস কী ধরনের এখানে মানে পেশেন্ট কতটা কি মানে সেরে উঠতে পারে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাকে পেশেন্টকে একটা মেন্টাল সাপোর্টের জন্য দিতে হবে তাকে পাশে থাকতে হবে আমার যে মানে পেশ আমি অ্যাজ এ অ্যাজ এ নার্স একজন পেশেন্টকে আমার এই মানে কমফোর্টগুলো কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে তারপরে কি আমার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে আমাকে কী কী লিখতে হবে যখন পেন আছে আমার ইভ্যালুয়েশনে লিখতে হবে যে পেন ইজ স্লাইডলি রিডিউসড বা টু সাম এক্সটেন্ট রিডিউস টু সাম এক্সটেন্ট লিখতে পারি তারপরে কি পেশেন্ট গেন সাম এনার্জি হতে পারে বা অ্যাক্টিভিটি ইজ ইম্প্রুভড এটা হতে পারে ইম্ব্যালেন্স নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে কী লিখতে পারি যে পেশেন্ট নিউট্রিশন ইজ মানে নিউট্রিশন ইজ ইম্প্রুভ এটা লিখতে পারি আর কি অল্টার ব্রিদিং প্যাটার্ন ব্রিদিং প্যাটার্ন ইজ রেস্টোর্ড আমি এটা এরকমভাবে লিখতে পারি নার্সিং ডায়াগনোস মানে ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে রিক্স ফর ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে আমি এটা যেহেতু হয়নি আমার আমি তার জন্য মানে প্রোভাইড ইয়ে প্রোভাইড করেছি একটা পেশেন্টকে মানে যাতে রিক্সটা না আসে তো আমি সেটা লিখতে পারি রিক্স মে বি রিডিউস মানে তখনও হয় এই পেশেন্টের প্রবলেম রিক্সটা আমি ভাবছি যে রিডিউস হবে এবার কি ফ্রুইড ভলিউম এক্সেস যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে লিখব কি এটারও রিক্সটা কমলো রিক্স ইজ রিডিউস টু সাম এক্সটেন্ট আর অল্টার্ড কোপিং স্কিল রিলেটেড টু ডিজিজ এটা আমরা লিখবো যে পেশেন্ট কোপিং স্কিল ইজ এস্টাবলিশড ঠিক আছে তো এইভাবে আমার নার্সিং ডায়াগনোসিসগুলো করব নার্সিং ইন্টারভেনশন যেগুলো আছে তোমরা দেখো এগুলো আমার টোটালটা মিলিয়ে এখানে করা আছে এখান থেকেই তোমরা কিন্তু মানে এখান থেকেই আমি তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করে বলে দিলাম যে কিভাবে তোমরা নার্সিং ইন্টারভেনশনটা করবে আবার দেখো এখানে কি এগুলো সব তোমাদেরকে বলা হয়েছে এবার দেখো কি হেড অফ বেড এলিভেটেড টু ফ্যাসিলিটেস ব্রিদিং বা রিডিউসিং প্রেশার অন দ্য ডায়াফ্রাম মানে যখন আমার পেশেন্টের ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হচ্ছে তখন আমি পেশেন্টের বেডটা এলিভেটেড করবো ডায়াফ্রামের উপর প্রেশার যাতে না পড়ে আর কি রেস্ট্রিক ইনটেক অফ ক্যাফাইন গ্যাস প্রডিউসিং অর স্পাইসি অ্যান্ড এক্সেসিভলি হট অর কোল্ড ফুড আর প্রোটেক্ট ফর ব্লিডিং এগুলো তোমাদের সব অলরেডি এগুলো বলা হয়ে গেছে আর হ্যাঁ স্টুল গাম স্কিন ফর সাইন অফ ব্লিডিং অ্যান্ড ব্রুজিং এগুলোর জন্য কিন্তু পেশেন্টকে হচ্ছে এগুলো মানে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করাতে হবে তো স্টুডেন্ট আজকে আমার ভিডিওটি ছিল লিভার সিরোসিস কোনো পেশেন্টকে কীভাবে তুমি নার্সিং কেয়ার প্ল্যান করবে আশা করি ভিডিওটিতে কিছুটা হলেও তোমাদেরকে হেল্প করতে পেরেছি যদি কিছু সমস্যা থাকে এই টপিক সম্পর্কে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আজ তাহলে এই পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে আসছি ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো